Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos al taller de electropicios Mirad lo que tengo por aquí Y mirad lo que hace Wow ¿Eh? Esto no es nada Esto es lo menos impresionante que tiene este teléfono Sin duda, uno de los mejores teléfonos que he tenido Y es hora de hablar de él y de despedirse eh, Este Nubia Red Magic 3 es para mí un mini ordenador y bueno, si queréis descubrirlo, pues os recomiendo que veáis el vídeo, ¿vale? Así que bueno, vamos con ello. Bien, pues pasamos al apartado diseño. Tiene un diseño espectacular. Pantalla AMOLED HDR de 6,69 creo que era pulgadas. Bueno, lo veremos en el siguiente apartado. Y bueno, en su lateral izquierdo tenemos una conexión que va a ser eh, necesaria para ponerlo en una estación, un dock, ¿vale? Tal como así que nos va a ofrecer eh, poder conectar nuestro auricular, el eh, Jazz 3.5, que también contamos en el teléfono, del mismo modo que una conexión de red, hasta 100 MB por segundo creo que ofrecía, y eh, la conexión de carga. Eso no tengo la oportunidad de conseguirlo, pero que sepáis que existe. Slot de las dos nano SIM y botón dedicado a juegos, que si pulsamos directamente entrado, entramos en el apartado juegos. ¿Vale? Si seguimos en la parte superior, como decía, ya 3.5, la conexión y poco más, poco más que deciros. En su lado derecho, ahí se aprecia el botón táctil, la salida de aire, subir y bajar el volumen y botón power. Por otro lado el otro botoncito y poco más. Su parte inferior, contamos con la salida de uno de los altavoces, conexión USB tipo C y a ver si se puede apreciar ahí, ahí se ve el micrófono. Y su parte trasera, la más llamativa, tenemos aquí abajo un LED vale con lo que es el símbolo, cosa que en las versiones anteriores tan solo era una serigrafía. Y pues en este caso es un LED, la barra LED que sí es clásica de las versiones anteriores el sensor de huellas, la entrada de aire, ¿vale? para refrigerar con la ventilación que tiene, cámara y flash. Esta parte no es más que parte del diseño. Mira aquí arriba, sí que hay un puntito, ¿vale? que será un micrófono de cancelación de ruido, entiendo yo. Ahí se ve, me acaba de llegar un WhatsApp, lo tengo de color verde para eso, y ahí está. Y en la parte delantera, en la parte superior, también tenemos un LED, cámara y diversos sensores, además de un altavoz estéreo, mirad qué pedazo de altavoz, coge casi todo el ancho, la pantalla que ya conocéis, y aquí abajo otro altavoz más, ahí está, el cual pues ayuda también con el que tenemos aquí abajo. La verdad la experiencia de audio es muy muy buena. Bien, pues pasamos al apartado de especificaciones, como siempre vamos a visitar su página oficial donde nos van a explicar pues con más detalle qué es lo que nos ofrece este Red Magic 3 y bueno, respecto a su tamaño, como decía, tamaño bastante grande, 171, 78 de ancho y 9,65 en la parte más gruesa, 6,6 en la que menos un peso de 215 gramos, que es un peso considerable Material metal, dice que es, bueno, yo recuerdo que era porcelánico en las versiones anteriores, puede ser que este, pues sí que sea metal, de hecho es lo que pone ahí. Versión negra, que es la que tenemos aquí, color rojo, muy llamativa, y camo de camuflaje, que también está muy chula. Sistema operativo Android 9, Snapdragon 855, que es espectacular. Adreno 640 y dos memorias de 8 y 12 GB DDR4X que van también impresionante memorias internas 128 GB como es el caso mío y 256 GB UFS 2.1 ya estáis viendo la verdad es que eh, respecto a velocidad eh, creo recordar que en el Antutu es el más rápido que hay ahora mismo sensores de huella G, electrónica brujo de electrónica proximidad, en fin, ya veis ahí USB tipo C Rarura doble no sin, no tenemos micro SD en este caso, conector de audio 3.5, batería 5000 mAh que se porta muy muy bien y bueno ya tenemos los botones laterales, el, el interruptor para juegos que le llaman Game Boost y bueno 
Vamos a pasar con actividad, la versión europea, que es la mía, tiene ese tipo de bandas, la podéis ver con tranquilidad, le dais a pause. Y la otra versión, la que son, digamos, fuera de Europa, o en China, en fin, Estados Unidos, pues, en fin, estas son las que tenemos, las bandas, Bluetooth 5.0, posicionamiento, GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Pantalla. 6.65 Full HD 1080 puntos de resolución Ya veis ahí en Las 1080 Plus que le llaman yo creo Esta es la calidad Esta es la relación aspecto 16.5 novenos Pantalla 2.5D Corning Gorilla Glass No sé de qué tipo Esto es una burbuja que tengo yo aquí Del protector que traía así que no asustarse Cámara Sony la IMX 586 que ofrece 48 megapíxeles a una apertura focal de 1,7 resolución 8K a 30 frames por segundo que está por llegar vale ya habéis visto que lo tenemos actualmente hasta 15 frames por segundo solamente igual que sigue en beta también en la cámara lenta a 1920 puntos eh, tanto el 8K como la cámara lenta está en beta pero es cierto que lo ofrece y ya podemos ir saboreándolo cámara frontal 16 megapíxeles ahí podéis ver y bueno ya lo que son los formatos de audio soportados os lo paso para que lo veáis igual que de vídeo también prácticamente todo y bueno de imágenes pues igual bueno y para darle un poquito más de, de vistosidad digamos a este apartado de las especificaciones vamos a ir aquí donde nos enseñan ciertos detalles ¿Vale? Un poquito más visuales, como digo, aunque ya lo hemos repasado. Lo que es la ventilación, la memoria RAM, la pantalla de hasta 90 Hz, 5000 mAh con una carga de 18 vatios No es la más rápida, pero es carga rápida. Los botones laterales y sonido estéreo DTSX, que también funcionan muy muy bien. Y en el apartado de refrigeración, lo que hemos estado viendo, ahí estáis viendo las máximas especificaciones que podemos encontrar. Lo que comentaba de la carga rápida. 18 vatios para 5000 mAh en el apartado juegos que se activa desde este lado el Game Space 2.0 hasta 90 Hz de, de refresco de la pantalla la respuesta táctil dice ahí hasta 240 Hz soporte HDR bien la verdad es que es un teléfono que en especificaciones mmm, no se le acerca a nadie ¿eh? es que tiene de todo y este es el adaptador que comentaba Respecto a su lateral que aparece eh, ese tipo de conexión En este adaptador podemos conectar el jack 3.5 para no tenerlo aquí puesto eh, Un cable de red y el cargador USB tipo C a la misma vez El sonido DTS X 7.1, 3D Surround La verdad es que la experiencia en audio también es muy buena Y eso que está probando el, LG, el LG G7 hace poco que era muy buena Pero bueno, este al ser estéreo pues tiene ese punto a favor Y poco más, en el apartado de especificaciones, lo hemos repasado bastante Bien, pues pasemos al apartado de interfaz cámaras Vamos a ello y vamos a ver qué nos ofrece eh, Hay que aclarar que yo estoy probando, bueno, estoy usando la versión china Y hay algunos ajustes que no vienen en la versión europea a día de hoy No obstante, vamos a verlo Puesto que, bueno, no tardarán mucho en implementarlo. Bien, lo primero que nos encontramos en la interfaz es la parte de arriba con los ajustes HDR automático, encendido o apagado, flash del mismo modo, encendido, apagado o automático, temporizador y distintos modos de fotos ya predefinidos, como estáis viendo. Y ahí conseguir una gran creatividad en la foto. Bien, si entramos en ajustes, los ajustes son los mismos. Da igual que estemos en el apartado de cámara delantera, trasera, de vídeo, no importa. Opción para activar o desactivar el modo espejo. Cámara frontal, 16 megapíxeles en estos distintos formatos. Cámara trasera de un máximo de 48 megapíxeles también los distintos formatos. Vídeo en cámara delantera, 1080 puntos. Y en cámara trasera, 4K a 60 frames por segundo sería, digamos, la mejor estable. Y bueno, bueno ya he visto algunos vídeos de prueba que he subido, 8K en versión beta, que en este caso está sencillamente a 15 frames por segundo y se nota. Cuando lo, lo actualicen y lo pongan a 30 frames, pues se va a notar todavía mucho más. 
¿vale? Así que hasta ahora la mejor mmm, opción para grabar 4K 60 frames por segundo es brutal, graba muy bien. Formatos de vídeo también tenemos HDR10 en beta, ¿vale? También tiene que ser bastante, bastante potente y slow motion igual a 1920 frames por segundo en modo beta ya intentaré poneros si no lo he puesto ya algún ejemplo aquí tenemos distintas opciones la marca de agua eh, bueno la marca del tiempo también doble clic en el botón del volumen para hacer eh, una foto automáticamente bien un inciso que quería hacer respecto a la foto dándole doble doble clic con la pantalla apagada Vale, creo que es algo que ya se conoce de otras ocasiones, pero la diferencia que he visto yo en este Red Magic 3 es que si yo hago ahora la foto, no se enciende el teléfono, hace hasta tres fotos con distinta luminosidad hasta conseguir una buena foto. Pues mirad, ¿habéis notado la vibración? Acabo de hacer una, bueno, ha hecho tres fotos, ya lo vais a ver ahora. Vamos a ver otra, aquí por ejemplo. ¿Habéis escuchado la vibración? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Además aquí aparece que está activado. Speed Capture Internet On. ¿Vale? Y mirad cómo ha hecho aquí. Lo que os digo. Tres fotos. Una y dos y tres. De distinta luminosidad. ¿Vale? Y la que hice de aquí en la izquierda de la caja. Una, dos y tres. De distinta luminosidad. ¿Vale? Eh, reducción de ruido inteligente en el modo Pro. A los 60 segundos que se apague la cámara automáticamente. Eh, modo belleza automático. Multipunto. Localización. Y bueno, el nombre de lo que es el teléfono. Bien, nos vamos a ver que, bueno, en este botoncito vamos y venimos con la cámara delantera. Que por cierto, cuando la cambiamos, aquí arriba habéis visto, desaparece una de las opciones que es el HDR simplemente. Si deslizamos a modo vídeo donde tenemos también distintos formatos de vídeo, solamente que en esta calidad no me permite. Tenemos elegido 4K 60 frames. Si nos vamos a 1080 puntos normal, pues ya sí que nos va a dejar elegir el modo de grabación. ¿Vale? Distintas, distintos ajustes que, que igual que pasaba con la foto, pues nos lo incluye en vídeo. Si deslizamos modo belleza, según pone ahí, donde podemos ajustar. El máximo de belleza. Tampoco es algo que no conozcamos ya. Si deslizamos la contrario, hacia la derecha, entramos en modo profesional, con multitud de ajustes, sean ISO, Focus, en fin, todo esto que estáis viendo aquí, el obturador, bueno, eso ya va pa, para la gente que, que sepa manejar estos parámetros, yo la verdad no sé. Y si deslizamos más a la derecha, nos encontramos con todas estas opciones ¿Vale? En las que hay más opciones que en el firmware europeo, ¿vale? No recuerdo bien cuáles son las opciones que traen eh, incluidas en el chino a diferencia de europeo, pero bueno, al final creo que esta, el de cámara de arte o algo así, era una de estos. Os pondré ahora unas fotillos, ¿vale? Para que veáis cómo, cómo queda. De todos modos, aquí tenéis unos ejemplos, ¿vale? Son los efectos que hace que, que salen fotos muy chulas. De esto sí que os voy a poner ahora unas cuantas. Unas cuantas para que veáis cómo es. Y bueno, mientras vais viendo estas fotos que estaba haciendo, pues tengo que comentar que, bueno, eh, tengo vídeos explicando cómo instalar el firmware chino, por si creéis que necesitáis verlo y, y valorar cuál os gusta más. Y bueno, retomando esto, pues ya estáis viendo, inteligencia artificial nos viene ahí con un apartado extra. Aquí ha detectado que es macro, ¿vale? La cámara se comporta muy bien, sin embargo, a la hora de hacer la foto, mira, ahora se ha quedado ahí. ahí. A la hora de hacer la foto, pues tarda. No sé si estáis viendo el retardo. Bien, pues estas fotos, por supuesto, van a salir estupendamente, pero claro, por ejemplo, yo intentándoselo hacer a, a mi perra, pues no, no para un segundo quieta. Con otros teléfonos se las hago enseguida. Con este me cuesta horrores conseguir hacer pues una foto en condiciones. Bien, en el apartado cámara, pues poco más que os pueda comentar. Vamos a ver el apartado interfaz y por último terminamos ya con las conclusiones finales. Bien, pues pasamos al apartado interfaz eh, de, de usuario, interfaz de Nubia en este caso. Recordar que estoy con la versión china, 
¿vale? Y la diferencia entre otras que trae es, por ejemplo, los gestos, ¿vale? Igual que la multitarea, en el otro, en la versión europea no puedo, por ejemplo, anclar lo que quiero que esté en segundo plano. Veis que hay que hacer el candadito aquí arriba, bien, en el otro no se puede. No tiene una multitarea que funcione bien. No tiene los gestos, como pasa con este, que tenemos los gestos, ¿vale? No tiene opciones de cámara como este tan cumplimentadas. Si dejo pulsado aquí tenemos estos ajustes que en el otro tampoco, como por ejemplo... Eh, si yo quiero cambiar para que esta sea mi pantalla principal, aquí arriba, bien, pues en el, en el firmware europeo, pues no lo trae. Son pequeños detalles que se echan de menos, igual lo que es la interfaz así oscura, con todos estos ajustes, si bien es verdad que está en inglés la gran mayoría, pero bueno, nos ofrecen op opciones que, que, bueno, ya me gustaría que la tuviera la europea. Bien, vamos a hacer unos repasos, por ejemplo, notificaciones en la barra. Vamos a poder ver o quitar con puntos o con iconos lo que son las notificaciones, activar o desactivar la velocidad, ver las notificaciones con la pantalla apagada y que se encienda eh, después de recibir una notificación. Bueno, esto sí es normal. Los gestos sí que los he hecho de menos en la europea. Respecto a pantalla, tenemos un nivel de brillo, el color... ¿Vale? Incluso personalizable, reducción de brillo cuando lo necesite, la luz nocturna, protección de ojos y el bright light cuando estamos cargando o cuando queremos que no nos moleste en cierto horario, pues se va a encender la luz trasera. Aquí tenemos distintas opciones, el launcher, que sería este de aquí, ¿vale? Donde vamos a elegir pues qué iconos queremos ver y en qué posición. Eh, el formato de los iconos que tenemos en la pantalla principal sonido aquí sí que tenemos en este apartado cuando conectamos un auricular vamos a conectar unos por ejemplo que tengo por aquí Ahí. y como veis ya automáticamente aparece y aquí entramos en el sonido DTX donde vamos a elegir el tipo de, bueno, de configuración que queremos para lo que vamos a escuchar si es un juego, una película o es música. Nubia Account. Bueno, pues esto es cuestión de registrarse y tiene una serie de ventajas, aunque bueno, está más bien pensado para el mercado asiático, mercado chino. Otro tipo de registros. Ya tenemos Messenger, Huawei, Google, que la ha implementado ya. Tengo un vídeo explicando cómo se implementa, cómo se instala en el firmware chino. Bien, parte de ayuda, que como veis estas sí están en español, referente a lo que queráis saber. Multicolor, LED. Vale, aquí vamos a jugar, vamos a ver cantidad de ajustes para lo que es eh, la parte trasera del LED. Esto también hay aquí eh, una, una aplicación, como veis aquí, y viene a ser lo mismo, elegir cómo queremos que vaya, más rápido más lento. Y bueno, aquí vamos a elegir dónde queremos, si en las llamadas entrantes, si cuando suene la alarma, o las notificaciones, cargando, reiniciar, en fin. Navegación... Otra cosa que he hecho muy de menos o he hecho muy en falta en la versión europea y casi es por lo que he instalado la versión china prácticamente es los gestos. Aquí tenemos tanto la navegación por botones clásicos como gestos que son los mejores o este tipo de gestos desde aquí abajo que también pues va muy bien. Aquí tenemos bueno pues ya sabéis para el sensor de huellas y reconocimiento facial. Además de PIN y, y bueno, estamos en la versión 2.0 de la versión china, como decía. Aquí podemos ver eh, la compilación V2.27, v2 8 GB de memoria RAM, octacores, 128 GB de almacenamiento interno. Y por desgracia estamos con el parche de seguridad de 5 de marzo nada más. Basado en Android 9, por supuesto. Y bueno, Red Magic OS 2.0. A ver si conseguimos ya que la versión... Mirad, ojo, qué casualidad. Estoy grabando la review y ahí me aparece que está la versión 2.3.0 de, por supuesto, la versión china. La verdad es que no lo voy a actualizar antes de acabar la review porque ya con esto terminamos el apartado de interfaz. Os voy a dejar eh, un apartado para que veáis la diferencia de lo que es el firmware europeo, que es muchísimo más sencillo que este. 
Y nada, pasamos a las conclusiones finales. Bien, quiero que echéis un vistazo a la interfaz del firmware europeo. Como veis, esto es recién instalado. Son las 17.42, mucho después de cuando estaba haciendo la review. Sigue siendo el 30 de junio, como podéis ver ahí arriba. Y bueno, básicamente quería que vierais lo que viene siendo la interfaz. Que deslizando hacia arriba entramos a lo que son las aplicaciones. En ajuste nos encontramos con una capa de personalización totalmente blanca. A pesar de que si entramos, podemos elegir, eh, os voy a decir dónde, aquí, por aquí, por aquí, tema del dispositivo, oscuro, ¿vale? Si le damos, se sigue viendo un claro, no ha cambiado nada. Y bueno, está todo muy básico, está todo muy centrado en lo que son las aplicaciones de Google. Y bueno, la, lo que nos encontramos, ya digo, aquí las aplicaciones que traen de fábrica, nada en chino... Si la damos a la multitarea y dejamos pulsado, no se abre nada. Si pellizcamos, tampoco. Hacia arriba, tampoco. No tenemos gestos. Esta es la multitarea, pero como decía, no puedo darle hacia abajo para eh, bloquear. Tan solo, pues se pierde. Si lo dejo pulsado, no hace nada. Y esto es la capa de personalización eh, del firmware europeo, mirad, en cual estamos. Además acabo de recibir una actualización ahora mismo, hace un momentino, y estamos, os lo voy a enseñar ahora mismo, en la versión 3.0, pero aquí tenemos mmm, versión o número de compilación, la inglesa digamos, lo que es la europea, la V209, estamos hablando que ya está para la china la V230, o sea que hay una diferencia importante por supuesto basado en Android 9 pero al menos el parche de seguridad ya actualmente tenemos el del 5 de mayo vale, a diferencia de la china que es del 5 de marzo o sea que ahí hemos ganado algo igual he notado también en la parte cámara que reacciona más rápido sin embargo ahora vais a ver en los ajustes no me aparece el slow motion en ninguna parte Sigue estando la misma en beta, 8K, pero el formato igual, beta, pero no encuentro el slow motion por ningún lado. Vale, ni aunque me entre en el apartado vídeo, tampoco está. Otra cosa que falta, ni siquiera dándole hacia la derecha del todo, decía que tenía menos, menos ajustes. Aquí los tenéis, los ajustes que trae, no hay más. Por lo tanto, ni tenemos gestos, ni tenemos prácticamente nada. Quizás aquí habéis visto el tema de gestos, pero estos gestos son simplemente para abrir la cámara pulsando dos veces y para silenciar eh, pulsando el botón vibración. Nada más, eh, es muy sencilla la interfaz, no tiene nada de nada y nos queda con un sabor de boca pues agridulce. Así que por eso yo todavía a día de hoy... Si te gusta enrear y demás, pues te recomiendo que instales la versión china porque ya es compatible con la Play Store como explico en los vídeos. ¿Que no te quieres complicar? Esta funciona perfectamente. De hecho, vamos a entrar en modo juego. Que creo que también ha implementado algo más. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. Bien, pues tenemos... Si entramos aquí, lo que es el tema del ventilador, sencillamente... No tenemos más que el tema de el, eh, los fotogramas por segundo de la pantalla. No tenemos la grabación como, como teníamos en el anterior, en la versión china, ni tenemos nada más. Aquí veis. Pues nada, quería hacer este inciso con la nueva actualización y enseñando lo que trae pues, la versión europea de este Nubia Red Magic 3. Bien, pues pasamos a las conclusiones finales. Ya habéis visto que este teléfono bueno, tiene muchas cosas que no tienen otros. Y encima las que tiene son muy buenas. Así que la verdad pocas cosas puedo decir que no me hayan gustado de este terminal. Pero bueno, sí que hay cosas que habéis descubierto y ya tendréis deducidas que bueno no me convencen del todo. Lo primero vamos a hablar por lo que menos me convence es su software. Como sabéis, eh, bueno he hablado de una versión china y una versión europea. Bien, pues la europea está muy verde, le faltan muchas cosas y eso tiene que mejorar. La verdad es que eh, el que se compra el Red Magic 3, la versión europea, si tiene el atrevimiento o si tiene la oportunidad de probar la versión china, 
no va a querer volver a, a la europea. Así que desde aquí pues animo a lo que son los desarrolladores de, de la parte europea que bueno, que le metan caña porque es que la gente se va a desilusionar porque faltan muchas cosas que sí, que las que van, van bien pero es que no tener gestos, no tener multitarea, eh, no tener eh, más ajustes que tiene la cámara, no sé, son detalles que de verdad no deberían de haber quitado y que esperemos que en próximas actualizaciones pues lo incluyan todo. Por otro lado también, una cámara, un sensor tan potente, pues no puede ser que yo le dé al botón de hacer la foto y, y, y se pegue un segundo o más para hacer una foto. Eso tienen que mejorarlo y en eso se tienen que espabilar porque la verdad es que el apartado fotográfico, el resultado al final lo consigues bueno, con calma, pero como sea una foto que quieras hacer relativamente rápida, al final no hay manera de sacarla. Por lo tanto, lo bueno que tiene en la, la parte de grabación de vídeos, como habréis visto en vídeos anteriores que he subido ya, pues lo pierde en el apartado fotográfico respecto a la velocidad de, de la foto. Entonces, eh, ahí tienen que darle un poquito de caña. Igualmente no he encontrado el apartado de desenfoque bastante clásico y que a todo el mundo nos gusta que salga el fondo difuminado, pues bueno, yo no he sido capaz de encontrar dónde está. O si alguien sabe dónde es o cómo se hace, pues por favor en los comentarios que lo, que lo ponga, ¿vale? Y la verdad fuera de esto, pues poco malo puedo sacar. Quizás eh, por decir algo, que es un teléfono muy muy grande, bueno, la verdad es que eh, sí que es grande. Y ahora sí, pues pasamos a las partes positivas, que son unas buenas pocas. Nos ofrece grabación a 8K, que bien habéis visto en los vídeos que a día de hoy sigue siendo floja, porque graba a 15 frames por segundo, pero es el primero que se ha echado adelante para hacerlo y seguro que en las siguientes actualizaciones que lo pongan a 30 frames, pues bueno, sacaremos ya unas buenas grabaciones que, que nadie de alrededor podrá hacer. Lo mismo pasa con el slow motion, 1900 frame por, 1920 frames por segundo, es una locura. Como pone también está en beta, pero bueno, no deja de ser otra cosa que ya, eh, digamos, obliga a las demás competencias a ponerse a la altura. ¿Y qué me decís del ventilador? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, por eso digo que es un mini ordenador, porque es que incluye un ventilador para disipar el calor. O sea, es que eso no entraba en la cabeza de nadie. En un cuerpo tan fino... Entrar un ventilador, una pasada, o sea, una pasada porque se nota, ya no solo es la refrigeración líquida que tiene, líquida, ¿vale? Sino que es que encima tiene ventilación, <risa> o sea, es que más queremos pedir. Sin embargo, respecto a esto, un pequeño inciso, ojalá incluyan una opción para activar y desactivar cuando queramos, porque cuando grabamos, por ejemplo, pues el teléfono trabaja mucho y se calienta, y... Sería una buena idea poder activar la, la ventilación cuando estemos grabando para ayudarnos a disipar el calor. Por otro lado, el sonido que tiene altavoz estéreo suena brutal. O sea, suena brutal. Hasta el punto que incluso cuando quieres escuchar un WhatsApp, que te sabes que te lo acercas y lo puedes escuchar por el oído, cosa que todavía hay gente que no sabe, no comprende a estas alturas, pues bueno, te pega una hostia en la oreja que como no estés al tanto, la verdad es que eh, al volumen mínimo... Le vas a dar al play, está sonando por los altavoces o quizás no le das ni tiempo y te la acercas al oído y, y la verdad es que pega una hostia buena, ¿eh? Eso no sé si ponerlo como portado negativo o positivo. Lo que sí está claro es que tiene muy buen audio y para ver vídeos y demás pues se agradece bastante. Una buena pantalla también, una pantalla de 6.6 creo recordar que era y sin notch. O sea, una pantalla brutal y qué me decís de, de los 90 Hz que nos ofrece. La verdad es que este teléfono... Es una auténtica maravilla. Snapdragon 855, versión de 8 y 12 GB de RAM. ¿Quién ofrece tantas cosas por 479 euros? Porque vamos, yo no he visto nada igual. Botones laterales para jugar. Una experiencia buenísima. Yo ya lo he probado en el Red Magic Mars, que también lo incluía. Lo he probé en el anterior, el Vivo IQ, que me gustó muchísimo, por cierto, porque ese en el apartado cámara le da mil vueltas a este, ya que incluye también el gran angular. En definitiva, nos encontramos con un teléfono que no se le acerca a ninguno, o sea, puede fallar en software, puede fallar en cámaras, pero en cuanto a la comunidad de desarrollo eh, mejore eso, al final es todo software, va a ser un teléfono inalcanzable, porque trae cosas que, que no ofrece la competencia, por lo menos a día de hoy, y por 479 euros, o sea, es que es un precio ridículo. Y bueno, para mí otra cosa, que a lo mejor para otros no es tan importante, pero... El Jazz 3.5 tampoco lo perdemos, o sea que otro punto más a favor. El desbloqueo facial es rapidísimo, la verdad es que incluso a veces me coge desde más o menos lejos y con baja luminosidad y desbloquea perfectamente. 
Y bueno, poco más que decir, es el teléfono gamer por excelencia, diga lo que diga Blasar, diga lo que diga el Vivo IQ, que para entonces me pensé que ese era mejor, pero he, he comprobado que no. Diga lo que diga Asus, eh, diga lo que diga quien quiera. Este teléfono está hecho para jugar y tiene todo lo necesario y de sobra para eso. Así que nada, poco más os puedo contar, simplemente os animo a que hagáis preguntas, lo he probado bastante como para sacar estas conclusiones. Y bueno, en los comentarios espero responder lo que, lo que queráis saber. Y nada más, eh, respecto al software, que es lo que quizás está un poquito más verde, bueno, paciencia, porque seguro que lo, lo actualizarán y lo mejorarán, como pasó con las dos versiones anteriores. Y si no, la versión china es muy fácil de instalar, tengo vídeos donde lo explico, podéis verlo. Y bueno, poco más que contaros. Espero que os haya gustado, espero vuestro like y nos vemos en un siguiente vídeo. Saludos.